Hello， 大家好，我是大池。把五花肉放进锅里蒸一蒸，出锅竟然这么好吃，很多人都没有这样吃过，更没有这样做过。这样蒸出来的五花肉，肥肉不腻，瘦肉不柴，而且肥肉吃起来特别的软烂有胶质，瘦肉也吃起来紧实有嚼劲。来看看具体怎么做的吧。挑选一块这种五花三层的上好五花肉，放进一个大碗中，碗猪皮的表面撒上多一点的食用盐，用手将食盐揉搓在猪皮的表面，食盐可以杀菌消毒，还可以帮助我们清洗猪皮。将猪皮全都揉搓一遍后，加入多一点的温开水，温开水可以让猪皮软化。先让五花肉在温开水中浸泡十分钟。十分钟后，用小刀将猪皮全刮一遍，刮掉猪皮表面的杂质和脏东西。虽然猪皮表面看上去很干净，但是全刮一遍，吃起来才会更加的放心。最后再把五花肉放入温开水中，多清洗几遍就可以啦。准备一块洗净去皮的生姜，切成薄片；一根大葱，切成小段，一起放入小碗中。碗中再加入三四个八角、两块桂皮、三四片香叶和四五个干辣椒。五花肉冷水下锅，放入准备好的大料，再滴入几滴黄酒去腥，开中火，让锅中的水慢慢烧开。当锅中慢慢的起浮沫时，用勺子将浮沫撇干净，然后盖上盖子，让五花肉煮半个小时。中途也可以打开盖子，给五花肉翻面，让五花肉受热更加均匀。让五花肉先在大料中煮半个小时，吃起来更香。时间到了后，打开盖子，哇，真的满屋都是肉香味。将五花肉夹出来后，放在案板上放凉。放凉后，将五花肉切成薄薄的薄片，大概一元硬币厚度就可以了。这样五花肉吃起来就不会觉得肥腻，瘦肉也不会觉得难嚼。这样切出来的五花肉，就连八十岁的老人都能吃上好几块。切好后，将五花肉一块块摆入盘中，接着继续将五花肉放入锅中，开中火蒸二十分钟。准备一颗大蒜，拍扁后切成蒜末。两个小米辣切成辣椒圈，两根小葱切成葱花，一起放入小碗中，加入一小勺的食盐和一小勺的白糖，加入两勺生抽，增鲜调味，再加入一勺陈醋，最后滴入几滴香油增香，用勺子。将调料搅拌至化开后，先放一旁。二十分钟后，五花肉蒸好啦。打开盖子，将五花肉取出，将调料碗放在中间。这样蒸出来的五花肉，肥肉不腻，吃起来软糯有胶质，瘦肉也不柴不紧实，就连不爱吃肉的孩子都能吃好几块。蘸上点调料，真的非常够味。如果您还没有试过这种做法，一定要收藏起来试试。好啦，朋友们，视频制作不易，如果您喜欢我的视频，一定不要忘了关注、点赞和收藏。我们下期视频再见吧。